بسم الله الرحمن الرحيم দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমাদের জানাচ্ছি আমাদের আজকের লিগ্যাল আওয়ার প্রোগ্রামে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মোশাদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার আবু রেজা তিনি জে কে এস সলিসিটার প্রিন্সিপাল জনাব রেজা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ভালো জি আমদুল আপনি কেমন আছেন শরীরটা কেমন আছে আলহামদুলিল্লাহ আছে মোটামুটি জি আমরা দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানে সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে আপনারাও আমাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আপনাদের যে কোনো আইন বিষয়ক প্রশ্ন থাকলে সেই প্রশ্ন আপনি আমাদের স্ক্রিনের নম্বরটিতে কল করে জানতে পারবেন এবং সেই অনুসারে আমাদের যে গেস্ট আছেন তিনি প্রাইমারি অ্যাডভাইস দিয়ে থাকবেন জি আমরা সবসময় চেষ্টা করি দর্শককে আপডেট দিতে বা লিগেল কোনো কেসের বিষয় জানাতে আজকে নিশ্চয়ই আপনার আগে আমরা বলি যে গত সপ্তাহে গত সোমবারই কিন্তু মহামান্য রানী শেষকৃত্য সম্পন্ন হলো জি হ্যাঁ এবং আমরা সরকারিভাবে যে শোকের যে সময়টা সেটা অতিবাহিত করলাম তো যাই হোক আর কি একটা একটা নতুন এখন নতুন একটা যুগের সূচনা হলো আমাদের নতুন রাজা চার্লস দ্য থার্ড তার রাজত্ব আমরা নতুন রাজার প্রতি আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল আশা করি তিনি রানীর মতোই জনগণের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বজায় রেখে সামনে এগিয়ে যাবেন আমরা জানি যে চার্লস যখন যুবরাজ ছিলেন তিনি অনেক বিষয়ে তিনি তার অনেক চিন্তাভাবনা ছিল যেমন আপনার পরিবেশ কত যে দূষণ এটা নিয়ে তার চিন্তাভাবনা ছিল আমার মনে আছে যে তিনি একসময় আমাদের পূর্ব লন্ডনে বাঙালিদের দুর্দশা তাদের বিভিন্ন হাউজিং সমস্যা নিয়েও কিন্তু উনি কথা বলেছিলেন উনি ইসলামের ব্যাপারে তার গভীর পড়াশোনা আছে এবং উনি জানেন যে উনি বিভিন্ন মসজিদ উনি কিন্তু দেখতে গিয়েছেন এবং উনি বলেছিলেন যে আপনি জানেন যে ইংল্যান্ডের রানী কিন্তু রানী বা রাজা কিন্তু ইংল্যান্ডের চার্চের প্রধান অনেকে জানে না কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ইংল্যান্ডের অধিকাংশ লোক কিন্তু রোমান চার্চকে ফলো করে না অষ্টম হেনরি রাজা অষ্টম হেনরির সময় যিনি আবার ইনসিডেন্টালি প্রথম এলিজাবেথের বাবা ছিলেন তার সময় কিন্তু ব্রিটেন ইংল্যান্ড রোম থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং তারা নতুন চার্চ গঠন করে এবং ইংল্যান্ডের রাজা বা রানী কিন্তু সেই চার্চের প্রধান সেই হিসাবে আমাদের রানীর ওয়ান অফ দ্য টাইটেল ছিল যে ডিফেন্ডার অফ ফেথ তো আমার মনে আসে যে প্রিন্স চার্লস এর আগে তিনি বলেছেন কিন্তু অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টুডেন্ট ইউনিয়নও কিন্তু উনি ভিজিট করেছেন এবং উনি কিন্তু বলেছিলেন যে আমি যখন যদি রাজা হই আমি হব শুধু ডিফেন্ডার অফ ফেথ না ডিফেন্ডার অফ ফেথস কারণ ব্রিটেন এখন বিভিন্ন ধর্মের লোকের বাস এখানে শুধু এক ধর্মের লোক বাস করে না এবং আপনি খেয়াল করে দেখবেন তার প্রথম ভাষণেই কিন্তু তিনি ব্রিটেনে যখন নানা বর্ণে নানা ধর্মের লোক বাস করে এটার পরে উনি কিন্তু জোর দিয়েছেন তো যাই হোক যেটা বললাম যে নতুন রাজার প্রতি আমাদের শুভকামনা থাকলো তো যাই হোক আর কি এখন আমরা যে ইমিগ্রেশনের বিভিন্ন আপডেটের কথা বলছি আমরা জানি যে রানীর পরলোক গমন করা মাত্র দুদিন আগে কিন্তু ব্রিটেনে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় লিস্ট্রাস নতুন প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব অর্জন করেন এবং আমরা দেখি যে প্রীতি প্যাটেলের জায়গায় আরেকজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যারিস্টার কিউসি এখন তো আর কি কেসি সুয়েলাম বেভারম্যান উনি আগে সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন উনি এখন নতুন স্বরাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব পালন করছেন এখন আমরা এর আগে বলেছিলাম যে আমি যাই না আপনার অনুষ্ঠানে বলেছি কেন আবার অন্য টেলিভিশন অনুষ্ঠানে বলেছিলাম যে তিনি আসার মানে এই না যে ইমিগ্রেশন সহজ হয়ে যাবে আপনি বরাবরই এই কথা এবং আমরা যেটা জানতে পারছি উনি রুয়ান্ডার পলিসি উনি ডাবল করবেন মানে উনি আরও দ্বিগুণ জোর নিয়ে এটা উনি করবেন উনি নির্দেশ দিয়েছেন যে এই চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যেন কেউ নৌকায় করে না আসতে পারে এবং ফ্রান্সের সাথে উনি অগ্রগত মানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উনি আলোচনা করতে চাচ্ছেন এই লোক আসা বন্ধ করার জন্যে এবং এর আগে উনি কিন্তু বলেছিলেন যে উনি ওই ইয়ে বন্ধ করবেন কি বলেন উনি হিউম্যান রাইটসের পরিবর্তন করবেন এবং উনি উনি কঠিনভাবে উনি যেহেতু নিজে ব্যারিস্টার ছিলেন এবং উনি মূলত হোম অফিসের পক্ষেই উনি কোর্টে দাঁড়াতেন তো এই দিকটা খুব কঠিন হবে বলে আশঙ্কা করছি আমরা আমরা কি বহুদিন পরে একজন আইনজীবী পেয়েছি এখন তো আমরা আইনজীবী পেলাম বহুদিন পরে আচ্ছা এখন আপনার 
দ্বিতীয় আপডেটটা হচ্ছে যে ইমিগ্রেশন ডিটেনি আপনি জানেন যে অনেক ইমিগ্রেশন ডিটেনি কিন্তু তারা জেলে থাকে তাদেরকে ঠিক ইমিগ্রেশন ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হয় না বিশেষ করে যারা কোনো অপরাধ সংগঠন করার পরে যারা জেলে যান সেখান থেকে তাদের জেলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তারা কিন্তু রিলিজ পান না তখন তো কি করা হয় যে জেলের মধ্যেই তাদেরকে ইমিগ্রেশন ডিটেনি হিসেবে রাখা হয় তো এখানে একটা বেল ফর ইমিগ্রেশন ডিটেনি তাদের একটা তদন্তে তারা জানতে পারছে যে এই ধরনের যে সমস্ত লোকেরা ডিটেন হয়ে আছে প্রিজনে ইমিগ্রেশন ডিটেনি হিসেবে এরা ঠিক মতো লিগাল অ্যাডভাইস বা লিগাল রিপ্রেজেন্টেশন পাচ্ছে না পাচ্ছে না আচ্ছা তো যেটা কারণ আপনি জানেন যেমন ধরুন আমাদেরও তো লিগাল এড কন্ট্যাক্ট আছে জি হ্যাঁ আমাদের কিন্তু ডিটেনশন সেন্টার কন্ট্যাক্টও আছে তার মানে আমরা ডিটেনশন সেন্টারে গিয়ে আমরা ক্লায়েন্টকে অ্যাডভাইস করতে পারি সেখান থেকে আমরা ক্লায়েন্ট পিক করতে পারি জি তো এই প্রিজনের কিন্তু এরকম কোনো ইমিগ্রেশন এরকম কোনো ডিটি সলিসিটার স্কিম নাই এটা মনে রাখতে হবে गतस्टे डिपेंड कर পড়াশোনা করার নিয়ত নিয়ে এসেছিলেন নাকি এদেশে ঢোকার জন্য উনি এসেছিলেন পড়াশোনা হ্যাঁ উনি যদি ঢোকার জন্য আসছেন তো তাহলে তো তারা বুঝতে পারবে যে ওনার আদৌ পড়াশোনা করার কোনো ইচ্ছা ওনার ছিল না এবং যেটা হতে পারে যে ইউনিভার্সিটিতে যদি উনি না যান ইউনিভার্সিটি কিন্তু ওনাকে তাদের কাজটা রিভোক করে তার কষ্টটা কাজটা রিভোক করে তারা কিন্তু ইমিগ্রেশনকে জানিয়ে দেবে এবং এইটার আগে যদি উনি আর অ্যাপ্লিকেশনটি উনি না করেন বা ওনাকে যে সিক্সটি ডেজ টাইম দেবে এর মধ্যে উনি অ্যাপ্লিকেশন না করলে কিন্তু ওনার প্রবলেম হয়তো হয়তো করে দেবে ওরা সন্দেহ করতে পারে যে উনি কিন্তু জেনুইন স্টুডেন্ট হিসেবে উনি দেশে আসেননি সন্দেহ করলেও যদি ওনার ম্যারেজ অ্যাপ্লিকেশনটা স্ট্রং থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে হোম অফিস ফ্যামিলি লাইফ কনসিডার করে তারা হয়তো এটা নিয়ে খুব একটা তারা বেশি হয়তো নাড়াচাড়া করবে না বাট তারা চাইলে তারা কিন্তু এটাকে একটা ইস্যু বানাতে পারে যদিও আমি বললাম যে যেহেতু এখানে ফ্যামিলি লাইফ ইনভলভ এবং ওনার ম্যারেজ অ্যাপ্লিকেশন স্ট্রং হলে আমার ধারণা তারা এটা নিয়ে খুব একটা নাড়াচাড়া করবে না জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন ওনার উনি অ্যাপ্লিকেশন করবেন ডিসেম্বরে সেই ক্ষেত্রে বেশ সময় রয়ে যায় আসলে না যেটা হবে যে ওনাকে যদি তারা এখন রিফিউজ করে উনি সিক্সটি ডেজের একটা নোটিশ পাবেন জি এবং সিক্সটি ডেজের মধ্যেই যদি উনি অ্যাপ্লিকেশনটা করে দেন হ্যাঁ তাহলে যদিও আমি বলবো যে তাদের মনে একটা সন্দেহ হবে উনি যে স্টুডেন্ট ছিলেন না উনি অন্য অন্য পার্বত্য এসেছিলেন কিন্তু যেহেতু এটা ম্যারেজ অ্যাপ্লিকেশন ফ্যামিলি লাইফ ইনভলভ এবং যেহেতু ওনাদের বোধ হয় লিগালি বিয়ে হয়েছে লিগালি বিয়ে হলেই অবশ্যই একটা আর্টিকেল এইট এর ফ্যামিলি লাইফ ইমিডিয়েটলি কিকিন ইমিডিয়েটলি এটা শুরু হয়ে যাবে সেহেতু আমার ধারণা তারা এটা নিয়ে আর মানে বেশি দূর তারা এগোবে না এই জন্য ওই ওনার ভিসা কাটেল হওয়ার আগেই ওনাদের কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনটা করে ফেলা উচিত ধন্যবাদ ধন্যবাদ দর্শক আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন এই রিলেটেড আমি একটা ছোট্ট প্রশ্ন করে আপনি আপডেট ফিরে যাচ্ছি কেউ যদি অবস্থের হয়ে যান বা কোনো কারণে তার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস নষ্ট হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কেউ যদি ব্রিটিশ সিটিজেনকে বিয়ে করেন তার কি লিগালাইজ হওয়ার দেখেন এই জিনিসটা আপনার সবসময় মনে রাখতে হবে আপনি যদি এদেশে বৈধ ভিসা নিয়ে না থাকেন জি এবং আপনার ভিসা যদি ছ মাসের কম মেয়াদে থাকে তাহলে কিন্তু আপনাকে তারা বিবাহের অনুমতি দেবে না আপনি জানেন যে যদি আপনি এদেশে ভিসা নিয়ে থাকেন তাহলে একটা রুল ভিসা না নিয়ে থাকলে আরেকটা রুল ভিসা নিয়ে থাকলে আপনাকে তারা যে পিওরলি অ্যাপেন্ডিক্স 
এফ এম দ্বারা কনসিডার করবে আর ভিসা ছাড়া থাকলে আপনাকে অ্যাপেন্ডিক্স এফ এম এর যেটা ই এক্স ওয়ানে আপনাকে কনসিডার করবে সেক্ষেত্রে আপনার দেখাতে হবে দেশে চলে গেলে ইনসারমেন্টের ব্যবস্থা করা হবে যেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদি আপনার স্পাউস আর আপনি দুজনেই বাংলা ভাষাভাষী হন আর স্পাউস যদি আগের সন্তান যদি না থেকে থাকে তাহলে কিন্তু এটা দেখানো খুব কঠিন সেক্ষেত্রে অনেক অনেক সময় আপনি অ্যাপিলের রাইটও পাবেন না আপনাকে অ্যাপিলের রাইট দিয়ে তারা বলবে তুমি দেশের বাইরে অ্যাপিল করো ইনকান্ট্রি অ্যাপিল রাইট থাকবে না সার্টিফিকেট দিয়ে দেবে তো এই জন্য যারা মনে করে যে বিয়েটা করলেই ইসলামিক বিয়ে করি বা কিছু একটা করি এটা বোধ হয় একটা তুরপের টাস এটা কিন্তু তা নয় আপনাকে ভিসা থাকা অবস্থাতে আপনি স্ট্যাটাস চেঞ্জ করতে হবে ভিসা না থাকলে আপনার অপশান কিন্তু খুবই কম এখানে আরেকটা জিনিস জানা ছিল যে ভিসা যদি পেন্ডিং থাকে কোনো কারণে সে তার ভিসা নাই যদিও পেন্ডিং অথবা কোর্টে পেন্ডিং এই ধরনের সিচুয়েশনে কি আমরা ধরে নিব পড়লে করলে সে আপনি ইয়ে করতে পারে অ্যাপ্লিকেশন করলে সে ভ্যারি করতে পারে প্রশ্ন হচ্ছে যেহেতু সে দেশে সেটেল নয় তার তো বিয়ে করতে গেলে তার অনুমতি লাগতে পারে বা তার তাকে ম্যারেজ রেজিস্ট্রার অনেক প্রশ্ন করতে পারে তারা তার কেসটা হোম অফিসে পাঠাতে পারে সেক্ষেত্রে হোম অফিস বিয়েটা জেনুইন কেনা এটা জানার জন্য কিন্তু একটা ম্যারেজ ইন্টারভিউ নিতে পারে ইট ক্যান ওপেন মেনি মেনি ডোরস তো মনে রাখতে হবে মেনি ডোরস অফ ইনভেস্টিগেশন আর গত জানুয়ারি ওরা লেখছে যে আমি গত জানুয়ারি তো ওরা আমাকে আমারে সাতশো পাউন্ড ওভার পেমেন্ট দিলাইছে মানে সাতশো পাউন্ড ওভার পেমেন্ট দিছে আমার একজন চেয়ার করেন উনি চেয়ার আর অ্যালাউন্স পাইছেন আর আমাকেও মনে করে ওরা এমপ্লয়মেন্ট সাপোর্ট অ্যালাউন্স হল সাতশো পাউন্ড ওভার পেমেন্ট দিছে আপনাকে তারা যে যেহেতু দিয়েছে এই কারণে যে আপনার ওভার পেমেন্ট হয়েছে কিন্তু আপনি তাদেরকে জানাননি আপনার একটা দায়িত্ব ছিল যদি আপনি কোনো পয়সা পান যে পয়সাতে আপনার এন্টারটেনমেন্ট নাই সেটা আপনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যেহেতু আপনি তাদেরকে জানাননি সেই কারণে আমার মনে হয় কারণ আমি পুরো কাগজ না দেখে আমার পক্ষে বলা সম্ভব না কেন আপনাকে তারা পেনাল্টি দিল তো পেনাল্টি এই জন্য হতে পারে যেহেতু আপনার ওভার পেমেন্ট হয়েছে আর আপনি তাদেরকে রিপোর্ট করে আগে থেকে আপনি নিজে শতপ্রণোদিত হয়ে আপনি পয়সাটা ফেরত দেননি সেই কারণে ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করি উত্তর পেয়েছেন আরও আমাদের দুটো আপডেট আমি আপনাকে দিই একটা আপডেট হচ্ছে যে আপনি জানেন যে ন্যাশনালিটিতে একটা টেন ইয়ার গুড ক্যারেক্টার একটা চেকিং তাদের ছিল তারা শুধুমাত্র আগে পাঁচ বছর চেকিং করতো না তারা দেখত যে দশ বছরের ভিতরে আপনি কোনোদিন কোনো ভিসা কন্ডিশন ব্রিজ করেছেন কিনা ওভার স্টার হয়েছেন কিনা এটাকে এই গত আঠাশে জুন এর পরবর্তী আঠাশ সেপ্টেম্বর দুটা গাড়ির মাধ্যমে কিন্তু পরিবর্তন করা হয়েছে এবং রুলও আইনও পরিবর্তন হয়েছে একটা অ্যামেন্ডমেন্ট করা হয়েছে সেক্ষেত্রে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদি আপনি ইনডিফিনিট লিভ আপনি পেয়ে থাকেন তাহলে তারা আর ন্যাশনালিটিতে ওইটা আর চেক করবে না কারণ আপনি খেয়াল করে দেখেন যারা ইন্ডিভিড লিভ টু রিমেন্ট পায় একমাত্র ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের ভিক্টিম ছাড়া সবাইকেই কিন্তু এদেশে মিনিমাম পাঁচ বছর থাকতে হচ্ছে যেমন একটা স্পাউসকেও যদি সে ইন্ডিভিনিট লিভ টু রিমেন্ট পায় তখন কিন্তু মিনিমাম পাঁচ বছর থাকতে হচ্ছে আবার যদি ওয়ার্ক পারমিট আপনি থাকেন ম্যাক্সিমাম লক্ষ্যে পাঁচ বছর থাকতে হচ্ছে আবার যদি আপনি যে কোনো অন্য ক্যাটাগরিতে থাকেন আপনাকে মিনিমাম পাঁচ বছর থাকতে হচ্ছে আপনি যদি রিফিউজিও হন পাঁচ বছর থাকতে হচ্ছে তো ফলে তারা মনে করছে যেহেতু আপনি পাঁচ বছর ম্যাক্সিমাম থাকতে হচ্ছে এই জন্য তারা এটা একটা ওয়েলকাম চেঞ্জ এর ফলে অনেকেই আপনার আগে একদিন ওভার স্টার থাকার কারণে দশ বছর ভিতরে তারা ভিসাটা তারা ন্যাশিটি অ্যাপ্লাই করতে পারেনি তখন তারা অ্যাপ্লাই করতে পারবে এটা একটা বড় পরিবর্তন হয়েছে আর চতুর্থ একটা একটা নতুন ক্যাটাগরি আসছে সেটা হচ্ছে টেম্পোরারি ভিসা ক্রিয়েটিভ 
ওয়ার্কার ভিসা এটা এটা আমাদের বাংলাদেশে অনেকের জন্য আকর্ষণ হতে পারে যেমন ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কার বলতে যেমন ধরুন যদি আপনি একজন শিল্পী হন সিঙ্গার হন ড্যান্সার হন অ্যাক্টার হন আর্টিস্ট হন নানা কিছু তবে আপনি এদেশে আসতে পারেন আপ টু টুয়েলভ মান্থস সেক্ষেত্রে আপনার একটা স্পন্সার লাগবে স্পন্সার কিন্তু আপনার এমপ্লয়ার হবে নট নেসেসারিলি আপনি একটা প্রোমোটার হতে পারেন একটা ইভেন্ট ম্যানেজার হতে পারেন বা আপনি একজনকে স্পন্সার করে আনলেন আসার ফলে তাকে হয়তো বিভিন্ন অর্গানাইজেশন তাকে হয়তো এমপ্লয় করলো এবং সেক্ষেত্রে এবং আপনাকে কিন্তু কোনো ইংলিশ টেস্ট কিন্তু দিতে হবে না আচ্ছা শুধু ডোমেস্টিক লেমার মার্কেট টেস্ট দিতে হবে যে এই যে পারফর্মার এই যে আর্টিস্ট এই যে ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কার তার মতো কাউকে আমরা এই দেশে পাচ্ছি না তো আমি মনে করি এখান থেকে বাংলাদেশি কমিউনিটি থেকে আমি মনে করি অনেক শিল্পী অনেক সাংস্কৃতিক কর্মীদের আসার একটা সুযোগ এখানে ক্রিয়েট হচ্ছে তো ভয় হচ্ছে যে আবার এটা নিয়ে অনেক যদি ভুয়া শিল্পী বা ভুয়া ইয়ারা এসে না পড়ে তো যাই হোক এটা একটা পথ হয়েছে এটা দিয়ে হয়তো অনেক শিল্পীরা এখানে আমাদের এখানে এত বড় বাংলাদেশের কমিউনিটি আছে কেউ আসলে বারো মাস বিভিন্ন জায়গাতে কাজ করার সুযোগ অবশ্যই থাকবে বিভিন্ন শহরে গিয়ে তারা অনুষ্ঠান করতে পারবে এই সুযোগটা আছে জি এই ক্ষেত্রে প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই বারো মাস যে উনি থাকবেন এরপর কি উনি স্যাটেলমেন্টের দিকে যেতে পারবেন নাকি আগে বলেছে এটা একটা টেম্পোরারি ভিসা টেম্পোরারি ভিসা এই বারো মাস উনি কাজ করবেন বারো মাস কাজ করে তো উনি অত অন্তত বারো লক্ষ বিশ লক্ষ টাকা আয় করে যেতে পারবে ইভেন্ট করে চলে যেতে এবং তার একটা পরিচিতিও বাড়বে তাই না কারণ বিলাত ফেরত শিল্পী হিসেবে দেশেও তার একটা চাহিদা বাড়বে বাড়বে না জি ধন্যবাদ আমরা একটা কল নিয়ে নেবো তারপরে আবার আলোচনা করছি জি কলার আসসালাম আলাইকুম আছিল <laughs> আনফরচুনেটলি <laughs> আর যেটা সেট এম এ কোনো ফি ওয়েভার নাই এক্সটেনশনের জন্য জন্য আছে যেহেতু আপনি পিআইপি পাচ্ছেন কিন্তু সেটেলমেন্টের জন্যে কোনো সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন একমাত্র রিফিউজ সেটেলমেন্ট ছাড়া কোনো সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনে ভিসা ফি ফ্রি নেই আমার তো পয়সা এনাফ পয়সা নাই দেখেন এই যে আপনার ওয়াইফ এদেশে আসলেন এবং এই যে সুযোগটা আপনার ছিল আপনার ওয়াইফও কিন্তু আপনার জব মার্কেটে যে তারও কিন্তু কাজ করা উচিত ছিল এদেশে যারা কাজ করে তাদেরকে কিন্তু তারা অনেক ওয়েলকাম করে এবং এই যে আপনি নয় আপনার ওয়াইফ কেন আপনার ওয়াইফ কেন কাজের জন্য অ্যালাউড না কাজের জন্য অ্যালাউড আছে হ্যাঁ তাহলে আপনার ওয়াইফ তো কাজ করে দু বছর আড়াই বছর তো আপনি পয়সাটা সেভিং করতে পারতেন তাই না ইজিলি দু বছরে আপনার ওই ফিটা উনি কিন্তু অ্যাফোর্ড করতে পারতেন চব্বিশশো পাউন্ড জমাতে উনার হয়তো চব্বিশ মাসও লাগতো না প্রতি মাসে একশো পাউন্ড করে জমালে উনি যদি পার্ট টাইম কাজ করতেন বিশ ঘন্টা কাজ করতেন তাহলে কিন্তু আপনার বেনিফিট এফেক্ট করতো না জি ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ দর্শক আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আমরা আসলে এই বিষয় থেকে নিজেদেরকে একটু গুছিয়ে নেওয়া উচিত আস্তে আস্তে জি আমরা যেই আলোচনায় ফিরতে যাচ্ছি যে 
এটা একটা দারুণ একটা অপশন যে ক্রিয়েটিভ যারা এই ক্ষেত্রে শিল্পী অথবা আর্টিস্ট হতে পারে নাকি না শিল্পী এটা বিভিন্ন ধরনের ইয়ে হতে পারে ক্যাটাগরি আছে ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক বলতে বলা যায় যেমন ধরে তারা বলতে চাচ্ছে যারা ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে মিউজিশিয়ান এন্টারটেইনার হতে পারে আর্টিস্ট ডান্সার আমাদের বাংলাদেশের অনেক শিল্পী বুড়ি বুড়ি শিল্পী দেশে আসে আমাদের তো সংসদ সদস্যরাও আছেন যারা গুণী শিল্পী ক্রিয়েটিভ যেটা আমরা বিভিন্ন সময় দেখে দেখি যে আমেরিকাতে অনেকে জানো অনেক শিল্পীরা জানো পারফর্ম করেন তারা এখানেও আসেন এখানেও পারফর্ম আসেন কিন্তু এখানে সুবিধা হচ্ছে যে এখানে পারফর্ম করে আসলে ইভেন্টের জন্য আসতে হয় তারা সরি দুঃখিত তারা বারো মাস পর্যন্ত থাকতে পারছেন স্বল্প সময়ের জন্য নয় এবং এই সময়টাতে তারা পারফর্ম করতে পারছেন পয়সা আনো ইনকাম করতে পারছেন ধন্যবাদ আপনাকে আচ্ছা আরেকটু সুবিধা আসছে প্লিজ এক্ষেত্রে কিন্তু পারফরমেন্সদের ফ্যামিলি মেম্বাররা কিন্তু আসতে পারবে আচ্ছা এটা একটা বিরাল বিরাট একটা সুযোগ আমি বলবো যে ফ্যামিলি মেম্বাররা যদি আসতে পারে তাহলে এটা অনেকের জন্যই কিন্তু ইয়ে হবে ফ্যামিলি মেম্বাররাও কাজ করতে পারবে না যে স্পাউস না কাজের কথা নাই এবং আরেকটা ব্যাপার কি যেটা কিন্তু এক্সটেন্ড করা যাবে আপ টু ম্যাক্সিমাম টু ইয়ার্স উনি এসে আবার সেটা আরও এক বছর করতে পারবেন এবং তারা ফ্যামিলি মেম্বাররাও কিন্তু আসতে পারে জি ধন্যবাদ আমরা কয়েকটা বিষয় যদি আপনার সাথে আলোচনা করি যে এখন যে রুয়ান্ডার যেই প্রস্তাব আপনার কি অভিমত এটা আসলে কতটুকু আমরা মানে ইমিগ্রেশনের ইমিগ্রেন্টকে ঠাকানোর জন্য এই যে প্রপোজাল এইটা আমরা কি অভিমত তারা কিন্তু মোটামুটি কোটে হিয়ারিং করে ফেলেছে পাঁচ ছয় দিন মধ্যে হয়েছে আবার বোধ হয় অক্টোবরে ফার্দার হিয়ারিং হবে এবং যেহেতু সুয়েলা বেভারম্যান বলেছে যে এই এটা রোহান্ডাতে নেওয়ার ব্যাপারে তারা ডাবল উদ্যোগী তারা দ্বিগুণ করে দিয়েছে তাদের প্রচেষ্টা বলে গভর্নমেন্টের ব্যাপারে অ্যাডামেন্ট তো গভর্নমেন্ট যেহেতু এ ব্যাপারে অ্যাডামেন্ট এবং যেহেতু বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা তো জানি এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাসাইলাম তাদের কিন্তু অনেক প্রায়োরিটি এবং অ্যাসাইলামে কতটা সাকসেসফুল হয় ইমিগ্রেশনে কতটা সাকসেসফুল হয় কি না হয় সেটার পরই কিন্তু গভর্নমেন্টের সাকসেস নির্ভর করছে আগামী নির্বাচনে কারণ পরপর তিন তিনটে ইলেকশন চারটে ইলেকশন তারা জিতল শুধুমাত্র অ্যান্টি ইমিগ্রান্ট কার্ডের উপরে ভিত্তি করে এবং আপনি জানেন যে গত বছর প্যান্ডেমিকের কারণে তারা মাত্র চোদ্দ হাজার লোককে বোধ হয় দৃষ্টি বাড়াতে পেরেছে একটা সময় তারা বোধ হয় পঞ্চ ষাট হাজারের উপর লোক তারা দৃষ্টি থেকে বার করে দিচ্ছিল এখন তারা চাচ্ছে যেমন একটা ও যেমন আপনি জানেন যে আঠাশে জুনের পরে যারা এই দেশে এসে অ্যাসালাম ক্লেম করেছে এবং তারা যদি অবৈধভাবে আসে মানে সড়ক পথে বা নৌপথে যদি এসে থাকে তো তাদের কিন্তু আর অ্যাসালাম ক্লেম করার সুযোগ নাই কোনো ধরনের সুযোগই নাই যেটা হচ্ছে তারা অ্যাসালাম ক্লেম করতে পারবে না তারা বিভিন্ন ধরনের ফ্যাসিলিটিস পেত তারা তারা তাদের অ্যাডমিট করবে না ফলে কিভাবে তারা চাচ্ছে আস্তে আস্তে এটাকে তারা অনেক মানে আনঅ্যাট্রাকটিভ করে করে দেবে যাতে মানুষ আর এখানে এসালাম এভাবে আসতে চাইবে না তো এটার সাথে আরও অনেক ধরনের পরিকল্পনা আসছে আসলে সরকার একে তো যখনই বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে পিথি প্যাটেলে করেন তখনই তো বরিস জনসনের সিংহাসন টালমাটাল হয়ে গেল তারপর যখন নতুন প্রধানমন্ত্রী আসলেন তখনই কি হলো যে মহামান্য রানি প্রলোক গমন করলেন তো সব দিক দিয়ে একটা অস্থিরতা একটু সময় সুযোগ হলে আমার কাছে মনে হচ্ছে মানে আমি কোনোভাবেই কোনো ওইভাবে কোনো সুখবর আমি দেখতে পাচ্ছি না যেটা আমাদের কমিউনিটি সবচেয়ে শুনতে চায় যেরকম আমি বা আপনি টেলিভিশনে গিয়ে বলবো যে ভাই আজকে থেকে যারা এই দেশে ইলিগাল লোক আছেন সবাইকে মাপ করে দেওয়া হলো শিগগিরই দৌড়াই অ্যাপ্লাই করেন এরকম খবরের জন্য যারা প্রতিদিন টেলিভিশন খুলে থাকেন বা পত্রিকার পাতায় চোখ বোলান বোলান তাদের জন্য কিন্তু কোনো খবর নাই এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমি আপনাকে আরেকটা কথা আপনি বলে রাখি যে ইদানিং দেখা যাচ্ছে যে অনেক বাংলাদেশি স্টুডেন্টরা যেহেতু তারা এশিয়ার পড়াশোনা করছে না এ ব্যাপারেও কিন্তু আমার ধারণা চিন্তা ভাবনা হচ্ছে এবং সরকারের কোনো কোনো মহল থেকে আমি জানতে পেরেছি যে তারা এটাও খবর পেয়েছে যে কিছু কিছু বাঙালি স্টুডেন্টরা তারা অন্য কোনো মহিলাকে টাকার বিনিময়ে স্ত্রী বানিয়ে দেশ নিয়ে আসছে এটাও কিন্তু তারা আমি শুনতে পেয়েছি যে তারা তাদের কাছে খবর কিন্তু চলে গেছে তো এগুলি নিয়ে ভবিষ্যতে কি হয় আমি জানি না কিন্তু আমি সব সময় আমি জানেন যে মাইগ্রেশন নিয়ে আমার কোনো প্রবলেম নাই আমিও মাইগ্রেন্ট আপনিও মাইগ্রেন্ট 
আমরাও নিজেদের দেশে বাইরে আছি হাজার বছর ধরে পৃথিবীর মানুষ মাইগ্রেট করেছে কোথায় করেনি বলেন আমরা যদি সভ্যতা আমাদের ইসলামে দেখেন হিজরত হয়েছে মক্কা শরীফ থেকে যদি আমাদের মহানবী এবং সাহাবাই কেরামরা যদি মুদ্দিনাতে না চলে যেতেন তাহলে ইসলাম তো টিকে থাকতে পারতো না তো যুগে যুগে মানুষ মাইগ্রেট করেছে আমাদের ভারতবর্ষে সেই আপনি মনে করেন আর্যদের আমল থেকে মাইগ্রেট করছে আমাদের দেশে কারা আসেনি সেই গ্রিক সেই শখ সেই হুন সবাই এসেছে মঙ্গলরা এসেছে মোগলরা এসেছে তুর্কিরা এসেছে ইরান আরব সবাই আমাদের ভারতবর্ষে এসেছে ফলে মাইগ্রেশন ইজ নট এ প্রবলেম প্রবলেম হচ্ছে যে এটা যেভাবে করা হচ্ছে সেটাতে কি হবে যে আরও অনেক জেনুইন লোকের আমরা পদটাকে বন্ধ করে বন্ধ করেছি জি আমরা একটা বিরতি দিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবারও আলোচনা ফিরবো আপনার সাথে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন দেখছিলেন সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান লিগেল আওয়ার বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবারও ফিরবো আপনাদের সঙ্গে সে পর্যন্ত সঙ্গে থাকুন দর্শক আসসালাম আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেগে লাওয়ারে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মোর্শুদ রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার আবু রেসা তিনি জে কে সলিসিটার স্যার প্রিন্সিপাল ধরো আবু রেজা আমরা খুব সুন্দর আলোচনা করছিলাম সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে আপনি বেশ কিছু আপডেট দিয়েছিলেন আমরা আপনি যে বলতে চাচ্ছিলেন যে স্টুডেন্টের এখন কার সময়ে আমি আপনাকে বলি আসলে হয়তো এটা আমার নিজেরই দোষ নিজে যেরকম সবাই কারণ ভাবতে চেষ্টা করি তখন আমরা দীর্ঘদিন আগে কিন্তু এই দেশে আসি এবং যখন আমরা সবাই আমি বা আমার সমসাময়িক যারা বাংলাদেশে আসে সবাই কিন্তু মূলত ছাত্র হিসেবে দেশে আসে এবং সবার কি কিন্তু মূল জীবনে টার্গেট ছিল পড়াশোনা করা এই দেশে থাকা যায় কিভাবে এই চিন্তা কিন্তু কখনো মাথায় আসেনি আমরা চিন্তা করেছিলাম যে দেশে আসবো পড়াশোনা করব পরে দীর্ঘদিন থাকার পরে আস্তে আস্তে যে কোনো কারণই হোক আমরাদেরকে আমরা হয়তো দেশে থেকে গেছি কিন্তু পড়াশোনা সবসময় মুখ্য ছিল অথচ আজকে অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এখন যে সমস্ত ছাত্রগুলি আসছে যাদের সাথে কথা হয় প্রতিনিয়ত আসে এরা কেউই আরে না ভাই দশ বছর কেউ ওয়েট করে তাড়াতাড়ি কিছু করা যায় কিনা এবং যখন বলা হয় যে তুমি তো একটা বছর পড়লেই তুমি তো গ্র্যাজুয়েট হয়ে যেতে পারো আরে ভাই এক বছর কেউ পড়াশোনা করে এত সময় নাই তো এই যে জিনিসটা এবং ধরেন আজকে আজকে যে আমাদেরকে এদেশে আসার পরে পড়াশোনা করে দশ বছর ওয়েট করতে হয়েছে আজকে যদি এই সুবিধা থাকত আমি যখন এদেশে এসে এল এসি থেকে মাস্টার্স করলাম ভালো ভালো রেজাল্ট ছিল মেরিট ছিল ডিস্টিংশন ছিল তখনই যদি পিএসডব্লিউ বা অন্য কোনো স্কোপ থাকতো তো তখনই তো আমি জব পেয়ে অনেক ভালো জায়গায় চলে যেতে পারতাম এই যে জীবন থেকে দশটা বারোটা বছর যে চলে গেল একটা প্রস্তুতি পর্বে এই সুযোগ তো আমাদের তখন ছিল না আজকে যে সুযোগটা থাকা সত্ত্বেও আমাদের যেটা খুব দুঃখ লাগে বাংলাদেশি ছাত্র ও ছাত্রীরা এই সুযোগটাকে তারা কাজে লাগাচ্ছে না জি ধন্যবাদ আমরা একটুই আপনাকে ইয়ে করব আমরা একজন কলারকে প্রায়োরিটি দিচ্ছি ইকল আসসালাম আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম কলার আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করে প্রশ্ন স্যার আমি পাঁচ বছর আগে আমার ফ্যামিলি নিয়ে আসছি আমার দুই বাচ্চা বউ আমরা আছি এখানে প্রেস রেলমেন্ট করছি এবং আমার দুইটা ছেলে রয়েছে আগের মেয়েদের দেশও এবং বউ আছে তো এখন কিছু করা যায়নি প্রিয় দর্শক আপনার কথা আমরা কিছুই বুঝি নাই একটা কারণ হচ্ছে আপনার টিভির ভলিউমটা মিউট করে দেন আপনার টিভির ভলিউম টিভিটা চালানো ছিল যার জন্য আমরা কোনো প্রশ্নই বুঝি নাই আপনি আমার বলতে হবে প্লিজ ওকে আট বছর আগে আসছি স্পেন থেকে আমরা স্পেন সিটিজেনশিপ আমার ফ্যামিলি নিয়ে এখানে আসছি আমার বাচ্চা বউ সব নিয়ে এখন আমি চাইতেছি দেশে আমার দুইটা বাচ্চা আছে আমার আগের বিহার এই বাচ্চাগুলো জানতাম এটা কি অ্যাপ্লাই করতে পারবো এবং আপনার ওই যে বাচ্চা আছে ওই বাচ্চার কি অন্য মা আপনার যে এখানে যেটা একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়াতে পারে সেটা হচ্ছে এই যে তারা জানতে চাইতে পারে যে কারেন্ট 
arrangement ta keno continue korte parchen emni apni eu citizen hisebe apna to ekhane ki ache settled status ache ji settlement of la ji ji pre settlement ache pre settlement pre settlement ache na ki settled ji pre settlement ache aur wife er card hisebe 5295 bochhoro acha jodi pre settled status ache apni emni bachche ke ante paren apni direct dependent hisebe kintu okhane issue ta kore dite pare je tader current living arrangement ki karone tader current living arrangement ta apnar এটা পুজোর জন্য আর আপনি যদি দেখাতে পারেন যে এই কারণে তাদের কারেন্ট লিভিং অ্যারেঞ্জমেন্ট যে অবস্থা তারা আসছে এটা আপনার কন্ডিউসিভ না তাহলে তারা আপনাকে বাচ্চা কামতে আনতে দেবে বাচ্চাগুলো তো আমি ওরা লেখা পড়া করাই দিয়ে সব কিছু করাই দিয়ে খরচ টরচ দিতেছি এখন তো আমি আর বাচ্চা চাই না আমার মাই তো সাবে আমি আমার কাছে না ওখানে 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 প্রশ্নটা হচ্ছে যে আপনি তো আপনি তো বাচ্চার সোল কেয়ার আর তো সোল তো আপনি নন বাচ্চা তো মা আছে তাই না फलप्रसू न এটা দিয়ে আপনাকে লিখতে হবে তাহলে আপনি আনতে পারবেন আচ্ছা কি লাগবে এটা দেখি কিছু কোনো কিছু এখানে কাজ বা কিছু কিছু দেখাইতে হবে কারণ তো আমি 24 ঘন্টা কাজ করব আপনার আপনার কাজের চাই যেহেতু আপনার সম্পর্ক আছে কালি দেখাবেন কারেন্ট অ্যারেঞ্জমেন্টটা কেন কন্টিনিউ করছে না এই ওখানে আপনি শুধু দাঁড়াবে আপনি আগে তাদেরকে কেন স্পেনে নিয়ে যাননি কেন এই সমস্ত ইস্যু গুলো দাঁড়াবে একটা ব্যাখ্যা দাঁড়াও তো আপনি চাইতে পারে এবং কারেন্টলি তারা যেহেতু বাচ্চারা আপনার মায়ের সাথে আসছে তারা বলতে পারে তারা একটা লাইফের সাথে তারা অলরেডি ইন কি বলে ফ্যামিলিয়ার হয়ে গেছে ওই লাইফ থেকে তাকে আপনি বের করে আনবেন কেন এই জন্য আপনাকে একটা গুড কারণ দেখাতে হবে যে এই কারণে আপনি বাচ্চাকে নিয়ে আসতে চাচ্ছেন ঠিক আছে জি ধন্যবাদ দর্শক আমরা আশা করি তো পেয়ে আরেকটা জিনিস যেটা হতে পারে যদি আপনি মনে করেন যে আপনার স্প্যানিশ সিটিজেনশিপটা ট্রান্সফারেবল যে আপনার বাচ্চারাও স্প্যানিশ সিটিজেনশিপ পেতে পারে তাহলে আপনি কি আপনি ওই রুটও তাদেরকে আনতে পারেন স্প্যানিশ নাগরিক হিসেবে জি ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে আরেকজন কলা যুক্ত হয়েছে জি কলা আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জি কলা আসসালামু আলাইকুম আসসালাম আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন প্লিজ এটা কোশ্চেন করতে চাই ব্যাচ সাইবার বা আপনাদের देश लिफ्टिफिनेटिक ওনার যদি পাসপোর্টে ইনডিফিনিট লিভের স্টিকার লাগানো থাকে তাহলে উনি বাংলাদেশ থেকে আসলে ওনার প্রবলেম করবে না বাংলাদেশে ওনাকে প্রবলেম করতে পারে আসার সময় কিন্তু এই দেশে ওনাকে প্রবলেম করবে না আসতে বাংলাদেশে তারা বলতে পারে যে তোমার তো এটার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ তুমি জানো মেয়াদ শেষ না আমি আপনাদের আমার কথাটা ওনার পাসপোর্টে ইনডিফিনিট পিরিয়ড আছে বাট উনি দেখে যায় যে বায়োমেট্রিক কার্ডটা লাগবে কিনা ভাইয়া ওনার যদি পাসপোর্টে ইনডিফিনি লিফ টু রিমেইন স্টিকার মারা মারা থাকে তাহলে উনি বিআরপি কার ওনার লাগবে কেন ওটা ওটা ব্যালেন্স থাকলেই চলে না ওটা লাগবে না উনি দেশে যাইতে ওনার আম্মার অসুখ আম্মার অসুখ কেন উনি বেড়াতে গেলে ওনার লাগবে কেন আপনার যদি বিআরপি কার তাদেরকে দেয় যাদেরকে দেয় যাদের পাসপোর্টে কোনো ইনডিফিনি লিফ টু রিমেইন ছাপ নাই আর পাসপোর্টে যাদের ইনডিফিনি লিভের স্ট্যাম্প আছে স্টিকার আছে সেখানে কোনো সময় দেওয়া নাই ফলে এটা যতদিন উনি বেঁচে আছেন ততদিন ওনার জন্য এটা ভ্যালিড 
এমনকি পাসপোর্ট এক্সপায়ার করে গেলেও ওরা ওনার জন্য ভ্যালিড উনি নতুন পাসপোর্ট আর পুরনো পাসপোর্ট দুটো পাসপোর্ট একসাথে নিয়ে ঘুরলে ওনার কোনো প্রবলেম হবে না ভিআরপি কার্ডটা আসছেই যারা নতুন করে যারা আইলার পেয়েছে আগে আমরা যখন পেয়েছি আমাদের কিন্তু কোনো বিআরপি কার্ডের কোনো নমুনা ছিল না জি হ্যাঁ আগে ছিল না জি প্রিয় দর্শক আমরা আশা করি উত্তর পেয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আমাদের আর একজন কলার আছে আমি কলটা নিয়ে নেব জি কলার আসসালামু আলাইকুম দুঃখিত কলটি ড্রপ হয়ে গেছে জি আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে আসলে আমরা এখন সব কিছুতেই শর্ট কত কুইকলি আমরা স্যাটেল হতে পারবো এই ধরনের চিন্তা ভাবনা তো সেই জায়গা থেকে আমরা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে থেরাসা মেয়ে যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন চোদ্দ পনেরো তে মনে স্টুডেন্ট ভিসা একদম বন্ধ ছিল ইভেন প্রফেশনাল কোর্স করতে যারা করতে চাচ্ছিলেন তারা তারাও ভিসা পেত না আপনি অলরেডি জানেন যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ স্টুডেন্ট রেকর্ড করছে না জি হ্যাঁ প্রবলেম হবে তারা বলবে ভিসার জন্য দ্বার উন্মুক্ত কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় যখনই শুনবে আবু রেজা বাংলাদেশ মুর্শিদুর রহমান বাংলাদেশ সরি তোমাকে অ্যাডমিশন দিব না তখন আপনি কি করবেন তখন আপনি কি করবেন তখন তো আপনি বলতে পারবেন না ইসিও আমাকে ভিসা দেন আপনি তখন অ্যাডমিশনই পেলেন না তখন আপনি আপনি কি করবেন এবং তারা হয়তো বা তখন আরও অনেক টাফ কন্ডিশন তারা হয়তো ইন্ট্রোডিউস করে দেবে হয়তো বলবে তোমাকে ইংরেজিতে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পেতে হবে এবং আমি তুমি যে খালি আমরা তোমাকে অ্যাসেস করে তার মতো আনা আইন টেস্ট করো সাত স্কোর করো এবং সুইতে আয়না তোমাকে আমরা হ্যান্ড করবো ত্যান করবো টেলিফোন ইন্টারভিউ নেব এবং করে তারা টেলিফোন ইন্টারভিউ করে যারা যদি মনে করে আমরা ঠাপি আপনি সাত পেলেন কিন্তু টেলিফোনে ইন্টারভিউ করে যদি কেউ টেকনিক্যালি বলে স্টিল আমরা ঠাপি আই ডোন্ট বিলিভ দ্যাট ইউ আর ক্যাপেবল অফ ফলোইং আওয়ার ইনস্ট্রাকশনস তখন আপনি কী করবেন তখন আপনি কী করবেন তা আমরা তো ওই পর্যায়ে চলে যাচ্ছি যেখানে হয়তো ভিসা তারা তারা দেওয়ার জন্য রেডি থাকবে কিন্তু আপনি সার্টিফিকেট অফ স্টাডিজ যেটা আমরা বলি কাস সার্টিফিকেট অফ অ্যাকসেপ্টেন্স অফ স্টাডিজ কাস যেটা হয়তো আপনি তখন পাবেন না কারণ আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা স্টুডেন্টের জন্য ষোলো হাজার বিশ হাজার পাউন্ড আপনি দেবেন আপনি এক হাজার দু হাজার পাউন্ড দিয়ে তার ওই বছরের এই কাজটাকে আপনি নষ্ট করে দিচ্ছেন যে ভালো করছেন না কিন্তু আমরা আমাদের আমরা কখনো এটা চিন্তা করি না যে আমি একে একের জন্য কালে যে বন্ধু খুঁজে তাই না আরও যে হাজারও ছেলে ভবিষ্যৎ বন্ধু করে দিচ্ছে এটা আমার মনে করছি না যে ধন্যবাদ আমরা একটা কল নিয়ে নেবো তারপরে আলোচনা ফিরছি আবার প্রিয়গুলো আসসালাম আলাইকুম জি কলার আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন প্লিজ আপনি কাকে আনবেন কিভাবে আনবেন কোথায় আনবেন ভাইয়া আমাকে বলেন জি কি কাজ করতে করতে আসবেন তিনি কোথায় কাজ করবেন উনি কোথায় কাজ করবেন যেটা আগে আপনি আগে যাকে আপনি আনবেন আগে দেখেন তার কি কোয়ালিফিকেশন আছে এবং তারপরে দেখেন ওই কোয়ালিফিকেশনের এগেনস্টে এখানে আপনি কোনো জব পান কিনা যিনি তাকে আনবে তার একটা টেয়ার টু একটা রিক্রুটমেন্ট লাইসেন্স থাকতে হবে এবং যিনি আসবে তাকে অবশ্যই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট তাকে দিয়ে পাস করে আসতে হবে এবং যে ফিল্ডে যিনি কাজ করতে আসবেন সেই ফিল্ডে তার এক্সপিরিয়েন্স এবং তার কোয়ালিফিকেশন থাকবে দুঃখিত লাইনটি কেটে গেছে জি আপনি যেটা বলতে যাচ্ছিলেন আপনি জি ওটাই বললাম যে তাকে আপনি দেখতে হবে এখন আপনি তো মানে খুঁজতে হবে আগে আপনি কি দেখেন আপনি কাকে আনবেন আপনি যাকে আনবেন উনি যদি একজন নার্স হন তাহলে আপনি দেখবেন এখানে কোনো কেয়ারিং জবের জন্য আনতে পারেন কি না এনএচএস এ কোথাও কোনো নার্স কোনো হসপিটাল কোনো নার্স রিক্রুট করছে কি না তখন আপনি দেখবেন জি তা আপনি তো মানে কি কি ধরনের জব আছে এটা দেখে আমি লোকের যোগ্যতা নির্ধারণ করবো এটা তো এটা তো মানে অবাস্তব চিন্তা ভাবনা হবে জি না অবশ্যই ধন্যবাদ আমরা আর একটা বিষয় আলোচনা যেহেতু করছি আমরা আর একটা বিষয় জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আপনি বরাবরই কেউ কে এবং সেভেন ইয়ার্সের রুটের বাচ্চাদের সেটেলমেন্ট নিয়ে কথা বলেছেন এখন আমাদের একটা ধারণা আমাদের সব সকলের একটা ধারণা যে এটা একটা ওপেন গেট সবার জন্য এই এই বিষয়টা আসলে এখানে বাবা মা তারা আগের রুটি থাকবে বাবা মাদের জন্য কোনো কিছু বন্ধ করা হয়নি এবং যেহেতু তারা এই নতুন পলিসিটা আনার পরে যে তারা যেটা বললো যে তুমি যদি সাত বছর থাকে কোনো বাচ্চা তো বাচ্চা সরাসরি আয়রা পেতে পারে বাচ্চাকে ওরকম আর মানে জন্মের পরে যদি সাত বছর থাকে তো বাচ্চা সরাসরি আয়রারে যেতে পারবে ওই বাচ্চার জন্যে আর 
ওই পাঁচ বছর বা আড়াই আড়াই করে বাড়াতে হবে না আর কোনো বাচ্চা সাত বছর থাকার কারণে যার জন্ম এখানে হয়নি বা সাত বছর কাটিয়েছে কাটানোর পরে যে দশ বছর দুটো বাচ্চা আছে পেলো সে তার পাঁচ বছর কমপ্লিশন হলে সে সরাসরি আয়ের আয়ে যেতে পারবে তাকে দশ বছর ওয়েট করতে হবে না তো এটাতে কিন্তু বাবা মা কোনো বেনিফিট পাচ্ছে না বাবা মা কিন্তু ঠিকই দশ বছরের তবে আপনি খেয়াল করে দেখবেন এই পলিসিতেও কিন্তু তারা রিজনেবল টু স্টে হিয়ার এটা কিন্তু তারা রেখে দিয়েছে তো ফলে আমার ধারণা অ্যাট সাম পয়েন্ট তারা কিন্তু এই ক্লস থেকে তারা ইউজ করবে এটার জন্য কেউ তাদেরকে পুরোপুরি শক্তিশালী অস্ত্র দিয়ে রাখছে আমার মনে হচ্ছে আমার আশঙ্কা যে তারা যে আমাদের কাছে প্রশ্ন আসছে যে অনেকেই এখন পাবলিক ফান্ড পাচ্ছে আমার মনে হয় ইকোনমি একটু মজবুত হলে এগুলো তারা হয়তো উঠিয়ে দেবে এমনকি ফি ওইবারে ব্যাপারেও অনেক শক্তি অনেক শক্ত হবে তারা তাহলে যাদের এখন সারা জীবন আরাম করে খাবে মানে এই যে জিনিসটা যে এই জিনিসটাই কিন্তু আজকে হচ্ছে আজকে আপনি দেখেন ব্রিটেন আস্তে আস্তে তারা কিন্তু অন্যদিকে চলে যাচ্ছে তারা কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আর ফ্রি ফ্রি ক্যারিয়ার ব্যাকের সেই দিকে কিন্তু আর নাই একটা পর্যায়ে আমি অবাক হব না যদি তারা জিপিতেও তারা একটা চার্জ আনা শুরু করে জি আমরা একটা আলোচনা ফিরছি আরেকটা কল নিয়ে নেব জি কল আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম সালাম কলার আমরা শুনছি আপনি কথা বলুন আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি জি আমার কথা শুনতে পাচ্ছি বাংলাদেশ তো নেই আমার কথা শুনতে পাচ্ছি না আমার কথা শুনতে পাচ্ছি না বাংলাদেশ তো নেই মা কি বাবা বাচ্চা বাচ্চা না তাহলে যে সব সেটেল হন দিস আম তো ফার বনে যারা এই কোনো চেঞ্জ হইছে নেই থাকার জায়গা থাকতে হবে আর সম্পর্কটা জেনুইন এবং এখনো চলছে চলমান সম্পর্ক চলমান সম্পর্ক দেখাতে হবে এই চারটি জিনিস দেখাতে হবে আর আর যদি কোনো কোনো বাচ্চা না বাচ্চার জন্য এটা বেড়ে যাবে বাইশশো পাউন্ড বাইশ হাজার পাউন্ডের উপরে হবে আর যদি বাবা মাকে আনতে চান বাবা মার ক্ষেত্রে আরও স্ট্রিক্ট একটা একটা রুল আছে সেটা হচ্ছে যে আপনি দেখাতে হবে বাবা মা তাদের বয়সের কারণে বা শারীরিক অক্ষমতার কারণে অসুস্থতার কারণে এমন একটা পর্যায়ে তারা পৌঁছেছে যেখানে তাদেরকে সর্বক্ষণ কেয়ার করা লাগছে এবং যে কেয়ারটা বাংলাদেশে কাজের লোক রেখে বা নার্স রেখে বা টাকা পয়সা পাঠিয়ে যে কেয়ারটা করা সম্ভব নয় তো এটাতে আমরা দেখতে পাই যে পার্সেন্টেজ খুব কমই হয় সাকসেসফুল খুব কমই হয় হয়তো একশোটা অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে একটা অ্যাপ্লিকেশন হয়তো সাকসেসফুল হয় আর এটাতে কিন্তু ফি অনেক বত্রিশশো পাউন্ড বত্রিশশো পঞ্চাশ পাউন্ড মতো ফি পার পার্সনের জন্য পার পার্সন ধন্যবাদ আমরা যে আলোচনায় ফিরছিলাম আপনি বলছিলেন একটা সময় সব কিছুতে চেঞ্জ হয়ে যায় এমন হতে পারে যে জিপির ক্ষেত্রেও চার্জ জিপির ক্ষেত্রেও তো চার্জ আসতে পারে আসতে পারে হ্যাঁ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্ষেত্রেও আসতে পারে এমনিতে তারা কিন্তু এখন আপনাকে ওয়ার্নিং দেয় তুমি যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস কর কিছুদিন পরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট মিস করলে কিন্তু অত তারা কস্ট দেবে আপনি খেয়াল করে দেখেন আপনার দশ পাউন্ডের উপরে হয়ে গেছে প্রেসক্রিপশান চার্জ হ্যাঁ আপনাকে যদি ছয়টা আইটেম ডাক্তার দেয় তো ষাট পাউন্ড না আজকে সকালের খবর হচ্ছে যে ব্রিটেনের ইকোনমি তার যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে ভয়াবহ এবং জিনিসপত্রের দাম যে পরিমাণ বেড়েছে তাতে তো আপনি মানে এখানে টিকে থাকাই মুশকিল হয়ে যাবে বিশেষ করে যারা কর্মজীবী আমি আর আপনি যারা খেটে পয়সা অর্জন করতে হয় বিল দিতে হয় আমরা যারা বেনিফিটে নাই আমাদের জন্যে এটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার আমার পাঁচই অক্টোবর থেকে জ্বালানির দাম বাড়বে 
জি আমরা আর একটা বিষয় নিয়ে জানতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আপনি লিগাল এডের একজন রেজিস্টার্ড লয়ার আপনি লিগাল এড করে থাকেন আমরা গত সপ্তাহে এটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম কিন্তু শেষ পর্যায়ে আর শেষ করতে পারি নাই এই বিষয় নিয়ে জানতে চাচ্ছি যে যে একজন অ্যাপ্লিক্যান্ট কখন লিগাল এডের আবেদন করতে পারবে যেহেতু আমরা যেহেতু ইমিগ্রেশন নিয়ে আমরা কথা বলি আমরা ইমিগ্রেশন কথা বলতে পারি সব ক্ষেত্রে লিগাল এড অ্যাভেলেবল না লিগাল এড মূলত অ্যাসাইলাম ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হিউম্যান ট্রাফিকিং মডার্ন সেলিব্রেটি আর আনাকম্পলিড বাচ্চা মাইনরদের ক্ষেত্রে লিগাল এড অ্যাভেলেবল জি আমরা এটা আলোচনা করব অবশ্যই আমরা একটা কল নিয়ে নেব জি কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি ওয়ালাইকুম আসসালাম দর্শক আমরা শুনছি আপনার প্রশ্ন করুন প্লিজ জি আমি আমি এমন এসএলএম সিটা অলরেডি আমি এসএলএম পাওয়ার পরে আমি এই থেকে আমার ফ্যামিলি ও নিয়ে আসি डिपेन्डेंट छूव करा खूब कठिन कारण फैमिली रिइनियने शुद्म इमिडिएट फैमिली मेम्बर के आनते दाय तो क्षेत्र से क्षेत्र आपके आउटसाइड द रूले गए आपके एक्सेपनल और कम्पेलिंग रिजन देखा अपन आम्मा के आनते चले ग आगे चार बार देश आसते ना सब चले ग जेहेतु उनके आनी आउटसाइड द रूल आनबें आपके देखाते हैं अपनी आपनार्मा के रखार जे भरण पोषण करार मत जथेष সামর্থ্য আপনার সেটা একটা পজিটিভ ফ্যাক্টর হবে মনে রাখবেন হিউম্যান রাইটসে যদি আপনি আনতে চান তাহলে কিন্তু কোনো ইনকাম অ্যাকোমোডেশন না থাকলেও কিন্তু আপনি মাকে আনতে পারবেন কিন্তু অবশ্যই যদি আপনার অ্যাকোমোডেশন থাকে যদি আপনার কাজ থাকে এটা একটা পজিটিভ ফ্যাক্টর কারণ হিউম্যান রাইটসে গিয়ে যাওয়ার আগে তারা দেখবে যে আপনি ইমিগ্রেশনের রুলে আনতে গেলে আপনি কতটা রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে পারতেন আগে আমি আপনাকে বলেছি যে মাকে আনার এরকম কোনো রিকোয়ারমেন্ট কিন্তু ইমিগ্রেশন রুলে নাই ফ্যামিলি রিইউনিয়নটা শুধুমাত্র ইমিডিয়েট ফ্যামিলির জন্য এখন আপনি কি আপনার আপনি কি আপনার অ্যাসালাম অ্যাপ্লিকেশনে কি বলেছিলেন যে আপনার মা পার্ট অফ ইউর ফ্যামিলি জি তো আপনি বলবেন যে আপনার মাকে তারা আপনাকে দিক তাকে আনতে দিক আউটসাইড দ্য রুল কম্পেশন এবং কম্পেলিং গ্রাউন্ডসে এবং আপনার মা ওয়াজ অলওয়েজ পার্ট অফ দ্য সেম হাউস হোল্ড অ্যান্ড পার্ট অফ দ্য সেম সেম ফ্যামিলি ইউনিট দর্শক আশা করি আমি উত্তর পেয়েছেন আমরা আবারও আপনাকে চাইবো যে আপনি কয়েকটা ক্যাটাগরি বলেছেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে হ্যাঁ লিগাল এড এখন যেটা হবে কি যেটা আপনার লিগাল এডে আমরা যেটা দেখতে হবে মিনস টেস্ট যে তার মতো তার তার ফি দেওয়ার মতো ক্যাপাসিটি তার আছে কিনা সে যদি ডিটেনশন সেন্টারে থাকে তারই কিন্তু দেখানো দরকার পড়ে না তা আমরা দেখতে চাই যে তার ইনকাম কত প্রবলেমটা হচ্ছে এই আমাদের বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে যারা আসেন এরা কিন্তু কেউই বেকার নাই অবৈধভাবে হলেও কিন্তু ম্যাক্সিমাম লোক কিন্তু কাজ করছে এবং কাজ করছে বলে তাদের পক্ষে অনেক সময় তারা এখন দেখাতে পারছে না তারা কাজ করছে কারণ অনেকেই কিন্তু তারা এই লিগাল এড থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে লিগাল এডে আমরা দেখি যে বিরাট সংখ্যক লোক তারাই পায় যারা নার্স সাপোর্ট আপনি জানেন যে আসালাম শেখারা তারা সরকার থেকে থাকারও টাকা পায় এবং তারা সাপ্তাহিক একটা ভাতাও পায় এরা কিন্তু খুব ইজিলি ইজিলি তারা কিন্তু লিগাল এড পেতে পারে তা আমাদের বাঙালি কমিউনিটি খুব কমই যেহেতু আমাদের বাঙালি কমিউনিটির ভিতরে কাজ করার প্রবণতা অনেক বেশি তারা ওই চল্লিশ পাউন্ডের আশায় তারা বসে থাকবে না তারা কাজ করে অনেক বেশি আয় করতে পারবে এই জন্য এই কমিউনিটি থেকে অনেকেই কিন্তু এই লিগাল এডের বেনিফিট নিতে পারছে না দুঃখজনক হলো সত্যি আর আরেকটা কথা এখানে আমাদের কমিউনিটির মধ্যে ছড়ায় থাকে তারা কেন জানি বলে যে লিগাল এড মানে সরকারি উকিল সরকারি উকিল এখানে কোনো কোনো কনসেপ্ট নয় এই যে আপনি যে জিপির কাছে যান আপনি কোনো পছন্দের না জিপি কি সরকারি ডাক্তার না তো এই জিনিসগুলি আমাদের মাথায় কেউ না কেউ ঢুকিয়ে দেয় সরকারি উকিল ওদের ওদের ওখানে গেলে এই হবে তো এই হবে তোমার কেসটা ঠিক মতো লড়বে না কিন্তু অফকোর্স আমাদের যারা লিগাল এড আছে তাদের তো অনেক লিমিটেশন আছে লিগাল এডে ফান্ড অনেক কম তো ফলে একটা প্রাইভেট লয়ার যেমন আপনি দেখেন অনেক পয়সা দিচ্ছেন পাঁচ হাজার পাউন্ড দিচ্ছেন তিনি হয়তো আপনাকে বিশবার দেখবেন 
লিগালিট ক্রাইম কিন্তু প্রয়োজন ছাড়া আপনাকে তিনি হয়তো দেখতে চাবেন তিনি বলে দেবেন প্রথম দিনই দেখা হলে আপনার কেসেই আপনি এই এই যে এই ডকুমেন্টগুলো আনেন ডকুমেন্ট আনলেন চেক করলো আপনাকে ইন্টারভিউর আগে অ্যাডভাইস করে দিলেন ইন্টারভিউর পর আপনার সাথে বসলো বসে দেখলো ইন্টারভিউতে কোনো প্রবলেম আছে কিনা এই তো তার 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 কাজ শেষ এবং তার আপনার জন্য হয়তো একটা সাপোর্টিং লেটার দেখে দিলো বা আপনার একটা স্টেটমেন্ট হয়তো সে করে পাঠিয়ে দিল এর চেয়ে বেশি তো তার আইন করানো দরকার নেই ধন্যবাদ আপনার সুন্দর এই আপডেটের জন্য আমরা একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আপনি যদি দর্শকের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চান দর্শকের উদ্দেশ্যে যেটা আমি আমি বলবো যে আজকে যে আপডেটগুলো আমরা দিলাম এখানে দেখেন আপনাদের ঘনিষ্ঠ আত্মস্বজনকেও কি এই টেম্পোরারি ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কার ভিসাতে আসতে পারে কি না তাহলে অনেকের জন্য একটু সুবিধা আছে কিছু দিন এদেশে কাজও করলো অভিজ্ঞতা অর্জন করলো কিছু পয়সাও রোজগার করে ফেলো তার ফ্যামিলি নিয়ে আসতে পারবে এবং যেহেতু এটা দু বছর পর্যন্ত রিনু করা সম্ভব তো এটা অনেকের জন্য এটা একটা আকর্ষণীয় পথ হতে পারে এটা নিয়ে আপনারা দেখেন আর নতুন স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছ থেকে কেমন ভালো কিছু বনায় আশা করার নাই রোয়ান্ডা পলিসি তিনি বলেছেন দ্বিগুণ উদ্যোগ দিয়ে তিনি সামনে এগোবেন তো যাই হোক আমরা দেখি আর কি কি হয় আমাদের রোয়ান্ডা পলিসি কিভাবে চলে এবং সাগর পাড়ি দিয়ে আসাটা কি কতটুকু বন্ধ হয় আমরা দেখব হয়তো আগামী অনুষ্ঠানে এভাবে কিছু আপডেট হয়তো আমরা দেব ইনশাল্লাহ জি ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা এখন দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেগে লওয়ার আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিতে হচ্ছে সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এই কামনায় করে আসসালামু আলাইকুম